Amici di Cusano Italia TV, benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Spasso nel Tempo, la storia sulla TV dell'Università Nicolò Cusano. Oggi una puntata speciale, particolare, perché faremo un viaggio nella storia del grande sport, del grande calcio e nello specifico di quello che è il tempio del calcio, almeno per quanto riguarda l'Italia, la scala del calcio. Mi riferisco allo stadio Giuseppe Meazza, ovvero San Siro. Infatti abbiamo titolato C'era una volta a San Siro, perché ne parleremo con un graditissimo ospite, ricordo, attore, drammaturgo, regista, ha collaborato con il Corriere dello Sport, con il Corriere della Sera, con la Gazzetta dello Sport, ha lavorato per la Domenica Sportiva, tiene una rubrica settimanale anche nella trasmissione di Rai 3, buongiorno Regione e poi soprattutto è figlio di un grandissimo campione del nostro calcio, il figlio di Giacinto Facchetti. È un piacere averlo in collegamento qui a Spasso nel Tempo. Gianfelice Facchetti, benvenuto a Spasso Grazie. nel Tempo. Grazie, buongiorno. buongiorno. E sveliamo anche perché abbiamo mutuato il titolo di quello che è il libro di Gianfelice Facchetti, proprio C'era una volta a San Siro, vita, calci e miracoli, con una prefazione particolare di Luciano Ligabue, PM, la casa editrice. E allora chiediamo subito a, eh, direttamente all'autore come nasce l'idea di dedicare un libro, del quale poi andremo anche a sviscerare i vari capitoli, dedicato esclusivamente a quello che ho definito la scala del calcio, San Siro. È nato nel momento in cui dopo il primo lockdown il calcio era ripartito, aveva provato a ricominciare dopo una pausa forzata per tutto quello che abbiamo vissuto e così in quel tempo in qualche modo era maturata una, una riflessione che riguardava tanti aspetti della, di quello che era la mia vita, la nostra, perché come dire, abbiamo vissuto un tempo accelerato, proiettati sempre in avanti, dando per scontate tante cose, anche se vogliamo cose che riguardavano le nostre passioni, il tempo libero come lo sport, in questo caso il calcio e anche la frequentazione di luoghi che abitualmente occupavamo ogni settimana per, per andare a trascorrere un paio d'ore piacevoli. E quindi quando in qualche modo il calcio è ricominciato con lo stadio deserto, come dicevo, era un po' spiazzante, spaesante, guardavo le partite, penso come tanti, e parallelamente al fine di quello che accadeva in campo ce n'era uno parallelo, ovvero come dire, la memoria andava a pescare i momenti di condivisione all'interno dello stesso luogo, dello stesso spazio, quindi delle partite viste lì, ma quando potevi esserci, quando potevi essere presente, quando potevi appunto condividere tutte le emozioni con, con qualcun altro e allora ho detto perché in questo momento di vuoto non proviamo a dar voce allo stadio a farlo parlare, farlo raccontare come se fosse una persona e farlo a maggior ragione in un momento in cui cominciava, si cominciava a parlare con una certa insistenza, cosa che adesso eh, accadrà sempre di più da qui in avanti su quello che sarà il destino di San Siro perché si sta discutendo dell'abbattimento della ristrutturazione, di nuovi progetti ma senza un vero coinvolgimento della, della cittadinanza, degli, delle persone, senza un vero e proprio dibattito e soprattutto senza partire da un ripasso, diciamo, del, della storia di quello che è stato. Allora io, come ho intitolato in uno dei primi capitoli, mi sono detto bisogna essere giusti con San Siro per tutto quello che ci ha regalato, non solo per il calcio, ma anche per la musica, per tutto quello che era il mondo che ci ha girato attorno in quasi un secolo di storia e dico, cominciamo ad avvicinarci al dibattito sul presente partendo da quello che è accaduto fino all'altro ieri perché veniamo da lì e perché questa è una, insomma, è una sorta di debito di riconoscenza che, che sentivo e che credo che sia giusto avere nei confronti appunto di questo luogo. Ecco, prima di entrare in questo bel viaggio nella storia del Giuseppe Meazza di San Siro, voglio ricordare che eh, Gianfelice Pacchetti ha anche dedicato un libro nel 2011, ha dedicato... Uh, se no che gente saremmo Longanesi è la casa editrice peraltro ha vinto anche il premio Bancarella uh, Sport un libro uh, Gianfelice dedicato a tuo padre abbiamo scelto e selezionato due foto simbolo di Giacinto Facchetti la prima con la sua maglia quella che ha portato fino all'ultimo sulla pelle la maglia dell'Inter lo possiamo vedere e poi ricordando anche il trionfo a Euro 2020 della nostra nazionale, eh sì. ricordiamo che Giacinto Pacchetti qui con il tricolore 
sul petto dopo aver vinto lo scudetto con la sua Inter, vinse anche con la maglia della nazionale il campionato europeo del 1960. Erano i, due, erano i due grandi amori della sua vita, sono state le due grandi passioni, l'Inter che in qualche modo lo ha preso da ragazzo e lanciato nel calcio dei grandi e poi la maglia azzurra sposata e, e, e difesa e in qualche modo portata come una seconda pelle fino alla fine, quindi bello anche appunto che in questa celebrazione recente di questo nuovo campionato europeo vinto da, dagli azzurri sia stata in qualche modo riaccostata, riportata a gala appunto anche le immagini di quel famoso campionato vinto a Roma nel 68 contro la Jugoslavia nella doppia finale. E in quel libro del 2011 io avevo un po' rimescolato e riordinato i ricordi, tante cose che in qualche modo ho, scop ho scoperto anche dopo la, la mancanza di mio padre, anche dei pezzetti della sua vita, cercando un attimino di riordinarli, vedendo che tipo di disegno ne venisse fuori. Quindi quello era stato il racconto che ne era uscito. Ecco, questo era anche doveroso per le nuove generazioni, perché poi non tutti i giovani amano scoprire i grandi del passato, approfondirli e a conoscerli. E così abbiamo anche presentato. È così un po', ci sono, eh, si pensa soprattutto ai campioni di adesso, no? Ma non è colpa, non, io non, come dire, non mi viene da colpa, ho, ho due figli piccoli, non, non credo che, che sia... Che, che, che si debba colpevolizzare tra virgolette i più, i più giovani è che il tempo probabilmente la nostra percezione ha avuto un'accelerazione un in tutte le sfaccettature della nostra vita e quindi il racconto della storia sembra a volte siderale anche quando magari si parla di decenni e, e quindi è giusto anche appunto non vergognarsi nel dover ricordare chi è stato una, un atleta piuttosto che un personaggio della storia come se ne vedevano tanti nella carrellata iniziale perché abbiamo bisogno appunto probabilmente di un attimino quantomeno saldare dei, dei pezzettini e conoscere dei tasselli che sono quelli che in qualche modo ci hanno permesso di arrivare sin qui poi come dire non dobbiamo stare tutti ripiegati all'indietro sul passato ma conoscere insomma anche chi ci ha preceduto e le cose che sono successe che conta, che conta sapere e bene farlo certo anche perché poi oltre che un grande giocatore è stato anche un grande dirigente dell'Inter abbiamo la foto eh, del primo eh, San Siro perché come eh, proprio ricordi all'inizio del libro dedicato a Piero Pirelli che ci ha regalato San Siro e a tutte le persone che lo hanno reso un posto migliore prima di tutto a Francesco Gallone alla sua battaglia per uno stadio senza barriere, a quasi 100 anni, quello che oggi è il Meazza. Sì. Eh. Eh, Piero Pirelli no, è una di queste figure della... imprenditoriali illuminate, ce ne sono tante nella storia italiana, nella storia milanese, che a un certo punto decise di voler dare uno stadio di proprietà al suo club. In questo caso nasce San Siro solo come stadio del Milan, dopo Tanti, tanti spostamenti all'interno della città in, in luoghi diversi con campi differenti che cambiavano sia per l'Inter che per il Milan lui decide da presidente del Milan di voler dare uno stadio, un luogo definitivo una casa definitiva quindi oggi ecco, in questo senso penso che sia bello svecchiare la storia per dire oggi noi parliamo di stadi di proprietà quasi un secolo fa eh, c'era già chi lo faceva no? non abbiamo inventato nulla nel libro racconto sia di Piero Pirelli o per esempio in un capitolo dedicato al Napoli a una delle grandi figure illuminate del calcio italiano Giorgio Ascarelli fondatore del calcio Napoli che certo. fece altrettanto con, eh, con uno stadio in città e quindi ebbe questa intuizione e quindi nasce come stadio dei rossoneri noi dico nero azzurri noi interisti saremmo arrivati dopo nasce in un momento in cui il calcio stava prendendo piede non era ancora lo sport più popolare in Italia lo era il ciclismo e tant'è che all'inizio nelle prime discussioni su quanto dovesse essere grande se non fosse troppo capiente eh, a un certo punto qualcuno chiese a Pirelli ma se, se poi non ci viene nessuno se poi questa moda del calcio passa in fretta cosa faremo? Lui rispose ci faremo correre i cani, cosa che non è mai successa per fortuna a San Siro e, e in realtà poi crescendo e prendendo appunto piede il calcio si arrivò al secondo anello, addirittura al terzo con i mondiali di Italia 90 e infatti abbiamo infatti. selezionato eccolo ecco qui, qua. questo è il San Siro con eh, il secondo anello e poi c'è anche quello che è oggi dopo Italia 90 l'attuale stadio Meazza, un'area peraltro in periferia di Milano, soprattutto all'epoca, no? era periferia, un'area peraltro meravigliosa e affascinante, arricchita anche 
da quello che è l'ippodromo, lo storico ippodromo di San Siro, sì. che tu citi no? anche nel libro. Sì, sì, che c'era già e appunto infatti eh, in questo senso c'è una, una parte, qualche aneddoto legato, legato anche all'Ippica, perché comunque prima dello stadio c'era, c'era il trotto, c'era il galoppo, c'era tutto un mondo di appassionati che giravano, è un mondo che si è, si è un po' così... Eh, pian piano assopito e spento, non, non, non del tutto perché alcune cose ci sono ancora, però nei mesi in cui per esempio stavo scrivendo c'erano le vecchie scuderie del trotto che io ero andato a visitare per farci un dossier per la Gazzetta dello Sport, era veramente una traccia storica ma anche di architettura molto bella che poteva essere rivalutata e invece come dire sono state proprio abbattute io lo racconto in un capitolo quindi e, ed erano tutti i mondi che si portavano dietro al di là dell'aspetto come dire, esteriore poi anche certi tipi di relazioni possibilità di incontro e, e tanta umanità che è andata probabilmente a vivere altrove perché è andata a spendere il suo tempo da altre parti e la domanda infatti guardando quello per me è come dire, utile anche per dire Cosa succede, cosa potrebbe accadere se dovessimo eh, demolire questo stadio, spostarlo 200 metri più in là, farlo completamente nuovo? Cioè, eh, come cambia anche la fruizione del, dello sport? Non è che io sia contrario a un nuovo stadio, però sono questioni che credo che sia giusto porsi, no? perché un certo tipo di eh, architettura in qualche modo porta a, a un certo tipo di contatto, un certo tipo di relazione, un certo tipo a un certo tipo di utilizzo dello spazio e, e sicuramente cambiare tutto modificherebbe tanti aspetti, quindi è curioso e sarebbe interessante capire come si riesce a mantenere una poesia, una forma di poeticità anche del nostro vivere all'interno di una modernità. E, e, è un, sono, sono domande penso da, da affrontare per parlare di un futuro di San Siro. Ecco allora con la regia di Matteo Lavoro possiamo cominciare anche a far scorrere qualche immagine di quello che è oggi il Meazza di giorno e di notte a proposito dei vari grandi appuntamenti e approfitto proprio eh, dell'ultimo concetto espresso da Gianfelice Facchetti per chiedergli a che punto è la situazione perché da quello che ho letto si va verso eh, la costruzione di uno stadio di proprietà di Inter e Milan ma sembra scongiurato no, il pericolo di abbattere la scala del calcio che qualcuno ha definito di non interesse culturale un po' di tempo fa a mio avviso più che erroneamente non lo so ci sono ci sono tanti aspetti in questo momento tutto è fermo e anche da quando sono state rinviate le elezioni amministrative di certo Milano, c'è anche questo aspetto che rallenta eh, questo aspetto credo che condizionerà tantissimo eh, perché comunque credo che nessuno voglia politicamente giocarsi la carta dell'abbattimento di San Siro è una cosa impopolare e, e sin qui io, ecco, quello che io vedo e che in qualche modo invece trovo sbagliato, una sorta di melina perché le società manifestano loro, la loro intenzione, il bisogno di avere un impianto all'altezza dei tempi è una cosa lecita, però è chiaro che qua una cosa che non viene sottolineata a sufficienza è che qua non si parla soltanto di fare uno stadio nuovo, qui si dice uno stadio nuovo ma uno stadio nuovo si porterebbe, visto che le, tu parlavi del quartiere di San Siro, si porterebbe dietro quattro grattacieli, un centro congressi, sì. eh, un centro commerciale, cioè vuol dire una cementificazione selvaggia in una delle poche aree verdi di Milano. E alla luce anche di quello che abbiamo vissuto nell'ultimo anno e mezzo con la pandemia, noi non possiamo non tener conto di questo aspetto. Quindi io da un lato cerco di far dialogare le ragioni tutti, dicevo quelle dei club che vogliono uno stadio per incrementare i loro introiti, quelle dei residenti che giustamente sono spaventati dall'idea di trovarsi una colata di cemento che gli porterebbe via ettari su ettari magari di, di non dico di boschi perché non ce ne sono ma comunque di parchi in qualche modo danno respiro e anche da un lato il comune che ci vuole vedere chiaro però ecco quello che non vorrei che non fosse semplicemente un continuo palleggiare non volersi ecco perché poi quello che manca sedersi attorno a un tavolo e parlare pochi giorni fa eh, la questione San Siro è arrivata al Parlamento europeo con un'interpellanza che è stata portata avanti da un gruppo di cittadini milanesi e quindi come dire, ci sono tante istanze che si stanno muovendo contemporaneamente, quello che non è ancora accaduto e quello che io mi auspico del motivo per cui non mi sono voluto schierare apertamente da una parte o dall'altra nel libro è un confronto aperto tra tutti, compresa la cittadinanza, perché noi ci siamo disabituati a, a in qualche modo affrontare le cose che ci riguardano con un dibattito, con, come, se, come si farebbe in, in un paese democratico e, 
ci siamo un po' disinteressati, siamo abituati a demandare sempre. E siccome San Siro è un luogo di storia popolare, è un luogo di cultura popolare, è un luogo di democrazia, perché regala, come dire, improvvisamente notorietà anche magari a delle meteore che poi spariscono, ecco, è un luogo di democrazia e quindi merita un esercizio di democrazia anche nel decidere del suo futuro, qualunque esso sarà. Abbiamo visto delle immagini prima di San Siro di giorno più datate, quelle invece di notte più recenti, era l'attesa per Inter Barcellona del 10 dicembre 2019, ultimo turno del gruppo F di Champions League. Adesso invece faremo scorrere anche, so che Gianfelice ha il cuore nero azzurro, ma vedremo anche immagini eh, storiche di, di quello che è stato un grande Milan, il Milan di Nereo Rocco e faccio riferimento a Milan Manchester United 29 aprile 1969 semifinale di andata di Coppa dei Campioni il Milan di Rocco batte 2 0 il Manchester United al ritorno 1 0 per i Red Devils rosso neri in finale la finale al Santiago Bernabeu poi batteranno 4 1 quello che era il nascente grande Ajax di Johan Cruyff ecco questo per far raccontare a Gianfelice Facchetti Qualche aneddoto più significativo che eh, appare nel suo libro, che lui ricorda nel suo libro C'era una volta a San Siro, perché hai già detto, no, Gianfelice, in tanti, anche i rockstar sono state protagoniste a San Siro, ma tanti campioni, da Pelé a Maradona, per fare due nomi su tutti. Sì, sì, c'è spazio con questa storia per grandi squadre. Io ho voluto, scrivendolo, nell'arco di quasi penso 8-9 mesi sganciarmi dall'attualità di questo campionato sarebbe stato forse anche più eh, da, da un punto di vista di furbizia più astuto seguire il cammino del campionato e raccontare di uno scudetto invece ho proprio voluto come dire, prendere quello come pretesto per raccontare come si viveva il calcio nello stadio vuoto ho visto qualche partita con pochi spettatori e poi invece far parlare la storia, come queste immagini in qualche modo ci rimandano e narrano, e, e in qualche modo riportare le grandi squadre che sono passate da San Siro. Ho, fatto, ho intervistato a un certo punto Sacchi, perché per me come dire, il mio tormento giovanile era il Milan di Sacchi. Eh. Non potevo, parlando di San Siro, non parlare del Milan degli olandesi. E, e quindi l'ho intervistato su, su quella, che è stata la, quella che è stata la sua esperienza di San Siro, il suo incontro con quello stadio e la squadra che ha costruito, che è sicuramente è una delle squadre più forti di tutti i tempi. E poi parlando di campioni, appunto, eh, c'è Pelé che a San Siro non l'ha mai vinto una volta, c'è Maradona che ho visto quando ero piccolo negli spogliatori del Meazza, di cui poi persi la maglietta del Napoli alla fermata del Pullman. Sì, ricordi fuori. questa cosa terribile, no? la maglietta <ride> del Diez persa così. Purtroppo eh, all'epoca non c'era tutto questo attaccamento alle cose materiali. La si usava per l'ora di ginnastica, ma la dimenticava la fermata. E, e, grandi, e altre squadre anche di, di altri tempi, per esempio ricordo c'è un, un, un capitolo intitolato San Siro e Granata, dedicato al Torino, sì. perché il grande Torino gioca l'ultima partita a San Siro nel 49, prima di partire per Lisbona, dove al rientro poi... Eh, così ci fu la tragedia di Superga in cui tutta quella squadra venne spazzata via eh, perché il Torino interruppe il ciclo della grande Inter con un gol meraviglioso, è rimasto la memoria di Gigi Meroni, altra figura tragica del calcio italiano eh, c'è spazio per Totti e il suo cucchiaio, c'è spazio veramente per, per tantissimi per, per Baggio e il suo addio con la maglia del Brescia contro il Milan dentro San Siro insomma c'è veramente spazio per, per tantissimi sono tanti, tantissimi i campioni che hanno calcato eh, eh, il prato del Meazza, abbiamo anche eh, trovato delle immagini d'epoca più recenti rispetto a quelle che abbiamo visto del Milan che riguardano la tua Inter, qui parliamo di un Inter ai Capatene, 18 settembre 1986, eh, cominciò bene l'avventura in quella Coppa UEFA 2-0 alla squadra greca, questo per dire no, anche tanti derby rosso nerazzurri vissuti da tifosi milanisti e interisti e anche tanti gol meravigliosi validi e annullati no? ricordi nel tuo libro assolutamente Infatti uno di Carl Heinz che... che vediamo in azione qua esatto e quello, io quello che ricordo che ho visto da San Siro che è uno dei, dei, delle più grandi così eh, tristezze calcistiche il gol annullato contro i Ranger Glasgow un gol in acrobazia splendido meraviglioso che venne annullato non si, non si sa perché di Rumenibio 
se in quello che raccontavi poco fa c'è proprio questo, questa unicità anche no? di San Siro, il fatto di tenere insieme due squadre di una metropoli come Milano che hanno collezionato insieme eh, tantissimi trofei come non accade e non è accaduto in nessun'altra città europea perché eh, solo Milano ha questa, questo derby e c'è una cosa bella che ne racconto alcuni che vennero fatti soprattutto negli anni 60 dei tentativi di creare una sorta di rappresentativa Milan Inter United che giocò eh, qualche partita dimostrativa in qualche modo così un po' a ricordare questa matrice comune perché l'Inter nasce nel 1908 da un gruppo di dissidenti che si staccano dal Milan quindi in qualche modo questo filo comunque da qualche parte ogni tanto ritorna, ritorna fuori questa, questa origine comune e, e credo che solo qui ci sia e possiamo dire, è vero che ha vissuto sempre molto intensamente il derby di Milano, però è molto diverso rispetto ai derby vissuti a Roma, a Genova anche sì. in particolare, perché quando ci hai raccontato il derby, il, il San Siro nasce per opera di un presidente del Milan nel 1926 e ci fa giocare anche l'Inter. A Roma forse è impensabile una cosa del genere, no? Comunque c'è grande, sì. grande unione e fraternità tra voi anche se c'è rivalità. Sì, sì, c'è, ho, ho tanti amici romanisti, laziali o, o sia genuani che sandoriani, diciamo che il tipo di rivalità che c'è tra di noi in qualche modo riesce a trovare uno spazio a un certo punto di incontro, di condivisione, si riesce sempre in qualche modo a, poi a, a mettere tutto sul filo dell'ironia o comunque della, della leggerezza, cosa che non succede dappertutto. Io racconto a un certo punto anche il paradosso che lo stadio di San Siro Venti, cioè, voluto e costruito da Pirelli e poi l'Inter si porta per più di vent'anni il nome Pirelli sulla maglia cioè, ci sono eh, queste, infatti... sì, sì, queste cose l'altra cosa, un altro aspetto appunto tu introducendo dicevi lo stadio Giuseppe Meazza a San Siro anche questo è un altro tema eh, da discussione filosofica perché dal 1980 viene intitolato a Giuseppe Meazza che ha giocato sia con la maglia dell'Inter che del Milan, della Juventus e tante altre squadre ma di fatto soprattutto il meglio lo ha dato con la maglia dell'Inter e quindi questa cosa i nostri cugini non l'hanno mai digerita del tutto che il loro stadio venisse intitolato uno che è stato soprattutto bandiera nero-azzurra anche perché alla fine di quell'anno il Milan conobbe la prima onta della retrocessione e quindi quell'anno sicuramente per loro non fu così bello da, da ricordare ed è uno degli altri aspetti per qualcuno è solo San Siro qualcuno invece lo chiama sia Meazza che San Siro insomma sono tutti aspetti e in qualche modo ho provato a sviluppare e raccontare. E qua eh, viene in mente ah. la famosa battuta del grande Peppino Prisco a proposito di quel 1980, il terribile e eh, vergognoso scandalo scommesse. Prisco disse poi l'anno dopo lì, il Milan tornò in A e retrocesse sul campo andando in sì. B. Prisco disse eh, il Milan è andato in B due volte, una volta pagando e una volta gratis, no? per ricordare un altro <ride> mito. Sì, sì, una di queste, di queste figure che in qualche modo, come prima tu hai citato Nereo Rocco, un allenatore, ecco, figure sia di campo e figure dirigenziali che, che però raccontavano una possibilità di vivere, di vivere il calcio anche con leggerezza, anche con la possibilità del, dello sfottò senza sconfinare in territori che non c'erano. Con grande nulla. classe, era un altro calcio. Assolutamente, assolutamente. Un po' come i duetti per restare, per esempio, a Roma tra Dino Viola e Boniperti, la famosa questione dei centimetri. Nel vedere altre immagini di un Milan Chelsea che fu nefasto per i rossoneri, continuiamo a parlare qui, però eh, le abbiamo selezionate perché abbiamo trovato queste immagini in bianco e nero, quindi ancora più affascinanti per eh, la storia. Nel tuo libro, eh, io ho notato, alla fine di ogni capitolo fai sempre riferimento però no, all'ipotesi eh, brutta, a mio avviso, del, dell'abbattimento di cui si è si è parlato, no? quindi ritorna, è un po' un filo conduttore quello, no Gianfelice? Beh, quello, quello del, del dibattito per forza, perché in realtà paradossalmente qua come dire, è, è stato accennato, è stato così eh, detto dalle società che lo stadio serve, ma poi viene in qualche modo censurato, perché non, noi abbiamo comunicato, abbiamo detto che ci serve uno stadio nuovo, e quindi lo però viene addirittura quasi spazzato via dalle immagini di, dei festeggiamenti, cioè non so, c'è una sorta di censura strana, come se non fossimo più in grado di, di, di parlare o di affrontare un tema che 
realtà meriterebbe di essere affrontato eh, senza come dire, troppa nostalgia ma certamente con un, con un po' di, di, di realismo e con un po' di senso civico che credo sia necessario perché stiamo parlando appunto come dicevo di un'opera maestosa, monumentale e con tutta una serie di conseguenze da non trascurare e quindi io lo, lo continuo in qualche modo a sollevare per forza anche se per esempio a un certo punto eh, una, una delle ipotesi, una, una suggestione, non so come, racconto, come chiamarla, che metto lì è tenendo conto che la storia della nazionale parte da Milano, non a San Siro ma all'Arena Civica e poi l'Italia a San Siro non ha mai perso una partita ufficiale nel corso della sua storia, dicevo perché non farlo diventare stadio della nazionale come lo Stade de France appunto per i nostri sì. cugini d'Ostralpe. È un'idea, perché no, potrebbe, potrebbe essere comunque il rapporto tra la maglia azzurra e, e lo stadio di Milano è comunque un rapporto felice, perché no, mi viene più pensare più probabile che le due squadre si facciano uno stadio di proprietà altrove, forse in zone anche più semplici per edificare. A proposito delle immagini che abbiamo visto prima, non so se riusciamo a tornare indietro perché c'è veramente un calcio d'altri tempi, 3 marzo 1966 sono i quarti di finale di quella che era la Coppa delle Fiere, che è un po' l'antesignana eh, dell'attuale Europa League, poi è stata Coppa UEFA perché il Chelsea superò il turno contro il Milan grazie alla monetina dopo l'1 a 1 dei tempi regolamentari e supplementari una volta non c'erano i calci di rigore infatti abbiamo visto eh, l'esultanza dei giocatori del Chelsea a centrocampo quando è stata lanciata la monetina e questo appunto anche per ricordare no, quello che è stato il grande trionfo dell'Italia di Mancini agli ultimi europei grazie ai calci di rigore e tornare a quello che diceva Gianfelice Facchetti a proposito della eh, nazionale di San Siro stadio della nazionale però tu fai anche riferimento eh, nazionale non sconfitta ma uno 0 0 ci costò il mondiale 2018 eh sì era quello contro la Svezia c'ero ci mandai in campo mio figlio sì, con altri sì. bambini una serata non felicissima però insomma, eh, devo dire che abbiamo fatto tesoro sicuramente di quella gestione un po' sciagurata con, insomma, con, con poca con nata poca male passione, finita peggio sì, possiamo dire nata male finita peggio sì però insomma mi sembra che Mancini abbia in qualche modo rilanciato veramente la maglia azzurra nella, nella maniera migliore possibile, soprattutto in qualche modo scaldando gli italiani come non accadeva da tanti anni, credo, per la nazionale. Eh sì, è stato veramente un grandissimo lavoro quello del Mancio, siamo quasi in chiusura, ecco, dico alla regia adesso in questa parte finale possiamo vedere anche e tornare alle immagini di quello che è oggi lo stadio Giuseppe Meazza, per ricordare anche con Gianfelice Facchetti la prefazione di un grande interista come Luciano Ligabue e peraltro devo dire nel leggerla è anche molto commovente la prefazione di Ligabue sì. no? perché fa riferimento a un suo amico interista è molto intima, è, è poco prefazione ed è un, è un racconto di fatto che mi, ha, che mi ha regalato così come abbrivio a poi al, al mio testo, a, a quello che io ho messo insieme ed è, sì, e tocca le corde dell'anima perché penso appunto come è capitato poi come dicevo nella premessa iniziale eh, a, a tanti di noi nelle cose semplici che abbiamo vissuto che ci sono state in qualche modo portate via che speriamo di avere al 100% prima possibile in questo ultimo anno e mezzo della nostra vita eh, ci sono tante presenze che sono venute magari a mancare e Luciano ne ha raccontato di un amico con cui è cresciuto amico di infanzia di questa passione comune di quello che a volte riesce a essere il calcio, lo sport, quello che riesce a regalare, quello che riesce a sintetizzare che magari nelle nostre attività, nel, nelle nostre vicende umane non sempre riusciamo ad aggiungere che in 90 minuti alla domenica o il mercoledì sera riusciamo a cogliere condividendo con qualcuno accanto a cui vogliamo bene e, e quindi penso che non ci fosse partenza migliore per, per questo libro che insomma le parole di uno che ha vissuto San Siro in tutti i punti, dagli spalti, da appassionato, cantando in, in, sul prato, io ho visto l'ultimo concerto suo dentro lì, quando a un certo punto sulle notti di Buonanotte all'Italia scor scorrevano immagini, vidi anche papà in mezzo a questa galleria di volti scelti da lui, quindi era la, la persona più adatta, lui non si è sottratto ed è stato molto generoso. Per chiudere non posso non chiederti un pensiero su quello che è accaduto all'Inter, no? Eh, uno scudetto che arriva dopo dieci anni, undici anni dopo eh, il grande José Mourinho 
e, e però poi subito questi problemi societari che l'Inter si è portata dietro durante l'ultima stagione che Conte è stato bravo in qualche modo diciamo così a, a scindere e a guidare il gruppo senza fargli pensare ai problemi societari c'è un ridimensionamento cioè come si vive da tifoso l'aver vinto uno scudetto e poi doversi ridimensionare vendendo ad esempio a Chimi e chissà chi ah, altro sicuramente è, un, è una, una fase delicata ma credo che, che sia tutto il sistema calcio che sia in difficoltà e che abbia da affrontare il tema della sostenibilità anche causa Covid no? Sì, sì, no, no, è quello che, ha tolto, quello che ha tolto il Covid anche al calcio in termini di risorse sotto gli occhi di tutti. Pochi giorni fa noi parliamo dell'Inter, a volte se ne parla con troppa facilità. Eh, il Milan ha perso Donnarumma a parametro zero, ha perso Cialanoglu a parametro zero. La Juventus farebbe di tutto pur di sbarazzarsi di Ronaldo. Eh, Real Madrid ha venduto Varane per, eh, per poter mettere in qualche modo qualcosa a bilancio perché ci sono problemi anche lì. Quindi credo che sia in generale un sistema in difficoltà e che deve ripensarsi. Quindi sicuramente siamo con... io sono contento appunto di aver festeggiato uno scudetto che mancava da qualche anno. Conte ha fatto le sue scelte, quindi ha rispettate, ha dato tutto quello che aveva, però mi sembra che l'Inter non si sia fatto trovare così spiazzata, abbia scelto una figura con voglia probabilmente di crescere, di fare un nuovo percorso, quindi abbia reagito bene, e certamente ha perso, ha perso Achim, ma mi sembra che si stia facendo il possibile per restare comunque competitivi e poi si vedrà la questione societaria, certamente andrà risolta prima o poi. Io eh, sono entrato a far parte di, questa, di questo gruppo che si chiama Interspac che sta provando a mettere in atto un tentativo di azionariato popolare diffuso che vada in qualche modo a integrare quella che è la, la proprietà del club come accade in Germania perché il calcio di domani secondo me deve per forza ripensarsi e trovare nuove formule non è più pensabile quello che stiamo vedendo di là delle difficoltà però club che passano di mano in mano ogni 3-4 anni, che vengono rilevati dei fondi, poi vengono ceduti ad altri fondi, cioè eh, o, o si pensa a un coinvolgimento che parta dal basso con un coinvolgimento reale dei tifosi, come succede appunto per i club, non lasciamo stare il Bayern che è quello più potente di tutti, ma anche solo il Borussia Dortmund e allora avremo in qualche modo un calcio che si garantirà la stabilità, la sopravvivenza, penso a buoni livelli, poi le vittorie arrivano, vanno e vengono, l'importante è avere sempre un livello decoroso, dignitoso, di gestione. E abbiamo fatto un sondaggio, ci hanno risposto in 100.000 e adesso vediamo un attimino se riusciamo a fare qualche passaggio in più, ma credo che la, la strada da percorrere sia questa. Eh sì, anche l'Ipsia potremmo citare come esempi di sì. società virtuose, poi Sposo quello che ha detto Gianfelice Facchetti, intanto mi godo lo scudetto, io da romanista firmerei per vincere uno scudetto e poi magari avere problemi societari, quindi... Assolutamente. <ride> E ci godiamo il momento ricordiamo il libro in chiusura che ho anche qui che ho letto con eh, veramente l'ho divorato da appassionato di calcio e anche soprattutto di quello che è la scala del calcio c'era una volta a San Siro quello è un modellino tuo no Gianfelice? Era un regalo, era un regalo di un Natale a, ai giocatori un Natale forse del 73 grande come una una scatoletta di sardine in argento, però è a San Siro Due Anelli quello che io ho visto per la prima volta, come me lo ricordo io, quasi con questo effetto ghiacciato, amplificato dalla nebbia e dalla notte, quindi era quello, quello più caro. È sicuramente, vita, calci e miracoli. Ricordo la prefazione di Luciano Ligabue, casa editrice PM. Grazie ancora a Gianfelice Facchetti e a presto. Grazie a voi, grazie a te. Ciao. E grazie a Matteo Lavoro che ha curato la regia, naturalmente come sempre grazie a voi per la cortese attenzione, appuntamento alla prossima puntata di Aspasso nel Tempo e buon proseguimento con i programmi di Cusano Italia TV.